kuifadhisha Qur'ani Zanzibar na waliika waislamu wote katika mashindano makuu ya kuhifadhi Qur'an mwaka 2021 miladia sawa na mwaka 1442 hijiria ratiba ya mashindano makuu ya Ramadhani mwaka 2021 miladia sawa na mwaka 1442 hijiria siku ya Jumanne tarehe 20 mwezi wa 4 2021 juzu ya kwanza 3:5:15 na 30 tashji katika msikiti wa mchangani kwa wanaume na kwa wanawake katika ukumbi wa maji dikiembe samaki saa tatu kamili asubuhi Jumatano tarehe 21 mwezi wa 4 2021 juzu tano kumi tano na ishirini hifdhi katika Masjid Nur Muhammad kwa mchi na mwanzo kwa wanaume na kwa wanawake katika ukumbi wa maji dikiembe samaki saa tatu kamili asubuhi Jumamosi tarehe 24 mwezi wa 4 2021 kwa wanawake katika ukumbi wa maji dikiembe samaki mashindano ya judu 30 saa tatu kamili asubuhi na Jumapili tarehe 25 mwezi wa 4 2021 mashindano ya juzu 30 katika Masjid ya miu zinjibar mazizini kwa wanaume wabillahi tawfiq wote mnakaribishwa bila ya kusahau mashindano haya ya qur'an yatoneshwa live kupitia rdf online tv fika adhuku halata aliman la la tanqadi tani basi mengi katika nangelezea kwa nini zimeingia baada alivomaliza aya hizi mbili mji Mungu anarudi kutusimulia kutia mtume Muhammad kisa cha nabii Musa na watu wake nilisema na sote tunajua kwamba wafuasi wa nabii Musa bani Israeli kwa ujumla wao ni watu wa korofu wakaidi masubu wakiambiwa msichana wana shikushiki wakiambua nendeni hivi wanakwenda kibabu babu wakiambua njieni baiti makris kwa kuinama kuonesha unyekevu kwa mwezi Mungu wanaambia huko wanaingia kinyume nyume ni watu wa kaidi sana pamoja na hayo mwezi Mungu alikuwa siku zote akiwaamrisha jamu wakalifanya kinyume yake wakatokea wachache wakafuata Mwenyezi Mungu wapatiliza wale waliofanya maovu lakini anarudia kuwapa neema zake. Kama tunajua baada ya Nabii Musa kuwavusha watu wake katika bahari ya Ahmad Red Sea kutoka Masr kumkimbia Firauni na Firauni akawafuata nyuma alipoingia na Musa anatoka kwa ndoa pili Firauni akaingia na yeye kati kati ya bahari Firauni baada ya Firauni wake wote wanasema amantu bi Rabbi Musa wa Harun Mzungu akamjibu anamwambia ana wa qad asaita min qabl fa yawma najika bi badan litakuna liman khalfaka aya sasa ndio namwamini mjini mmeka yote wakati wote unawadhibu bani Israeli sasa hivi unakubali kama Mwenyezi Mungu wale wale waamini Musa na Harun ndio wa haki basi leo tutakuokoa kile kicha tu ili kiwefunzo na darasa na maonyo kwa wengine watakuja baada yake hiyo ilikuwa zaidi ya miaka 1600 na 1500 iliyopita. Mtume Muhammad alijiwali kwamba na mwili wa Firauni upo. Miaka 1600 miaka 1500 kabla ya mtume. Na miaka 1600 na 1400 hadi hivi sasa. Lakini mtume kabashiria katika Qur'ani kwamba Mwenyezi Mungu kamuokoa Firauni mwili wake tu ili awefunzo kwa sisi wale wale wanapata nafasi kwenda Masri wakaingia makumbusho ya mafirauni wanamkuta mpaka leo hii hawajavuka maji hawajakeuka au kamiguuni bani Israeli wanamwabudu Mungu maji hawajakeuka miguuni mwao 
na tokweza bidaretsi yakauka wale mabudu mungu washasha hao yote ndio bani israeli na uzunga kwa pige bakora ya kutanga tanga katika yangwa la sina miaka 40 hawajui wanapenda wapi lakini pamoja na hayo pamoja na mateso wale wapa alikuwa kuwatanishia neema pale pale yangwa na miongoni mwake ni zile neema ambazo Mwenyezi Mungu anazitaja anasema waqatanahu matai ashra asbaba tukawagawa bani israeli katika makundi 12 vizazi 12 ndio maana ya sit tukawagawa katika vizazi 12 sayyidna hasan al-husayn anaitwa sitta rasulillah wa yukuu wa mtume kwa hivyo asbaban tukawagawa kwa mujibu wa vizazi vyao na kama mnabujua bani israeli wamegawiwa katika vizazi 12 hawa ndio watoto wa nabi Ibrahim mpaka Yakubu Kumi na mbili. Na pale walipokuwa hapo katika jangwa la Sina mzungu akawagawa vile vile katika makundi 12. Kwa nini? Kwa sababu ni, ni watu kama tunasema walikuwa korofi rahisi sana kufitinishana wao kwa wao kila mmoja anataka kumtinisha mzile asimtini mzile lakini kama ilikuwa kaida kawaida ya Bani Israeli bali kawaida wa wanadamu wote duniani mkiwa uko mmoja basi ni vigumu nyinyi kufitinishana wewe kwa wewe nyinyi mtakuwa saifa kwa kufitinisha grupu nyingine ndio mzungu akawagawa hivi ili wasifitilishane wenyewe kwa wenyewe lakini watambuane kwamba huyu ni ni, ni, ni bani ya hoda huyu ni bani ya ada makabila ma, ma, 12 huu ni uko wa ismail baadaye wote hao walijaliwa hivi akawagawa na ikawa sio vizazi tu lakini kila kizazi ukawa umma peke yake umma umma ni watu wenye malengo pamoja karibu mawazo pamoja wenye masilahi pamoja wanaokaa pamoja ndio umma na mtu akiwa anaishi katika binadamu wanadamu wenziwe akawa yeye peke yake katika mambo ya kumwamini Mwenyezi Mungu ndiye anemwamini Mwenyezi Mungu kwa wengine hawa muamini Mwenyezi Mungu yeye anaitwa umma kwa sababu anatofautiana na wenziwe wote ndio maana Mwenyezi Mungu akamwita nabii Ibrahim inna Ibrahim kana ummatan hanifan musliman peke yake kwa ni umma ndivyo ndivyo kwenda katika maisha ya nadhani wapo wakiwa pamoja wanasikilizana wana imani moja wana itikadi moja wana maslahi mamoja wakatokea wako hofu ndani yake lakini unajulikana kwa ni umma kwa hivyo hawa 12 mapote haya kila mmoja likawa sio kizazi tu wameka mshikamano lakini ikajaliwa ni umma peke yake na hawa walipokuwa na tanga tanga katika jangwa lile miaka 40 hawalini hakuna chakula hakuna maji jangwa baada ya mtu mmoja ngine walimwendea na Musa akamwambia kama wewe kweli mtume sisi tunakimba tupate maji hapa tuna chakula muombe wala wapo atuletee maji na chakula ndio hapa anasema wa auhaina ila Musa idh istasbahu qaumuhu an yudhribu bi asaka al hajara fanbajasat minhu mata ashara aina qad alima kullu nasin mashraba 
hapa kuna takdim na taakhiri mtu mzunguko kutaja kamtanguliza Musa kwamba tulimpa wahi Musa pale watakokuja watu wake kumuomba awapatie maji kwamba chukua fimbo yako vipige jabali litapasuka na likipasuka litatoka chemchemi 12 kila umma katika hawa bani Israil hapo katika dini jangwa hilo atajua chemchemi yake iko wapi tafsiri na tafsiri kwa nini kwa sababu mtume ndiye anastahili kwanza kwamba atapewa wahi wa atachoulizwa kabla ya kuulizwa kwa hivyo kama tanguliza kumtaja nabii Musa kabla ya kutaja maombi ya Tuwa watakao kuja kumuona akasema kwa kwa haina ila Musa mapema kumwambia ili stasqa qaumuhu watu wake watapokuja kumuomba mvua au kumuomba maji kuomba mvua au maji inaitwa al istisqa mtume alisana sana al istisqa na kuafundisha masahaba tuimwambia chukua fimbo yako pinda jabali kwa mbele yako litapasuka litoke chemchemi 12 kila mmoja katika watu wako atajua chemchemi yake ipo wapi ili msije wakaanza kupigana lakini akimuona anayekuja pale ndugu yake au jamaa yake atakuwa afadhali wanasema kuna mwanasiasa mmoja waziri mkuu wa wa Singapore ni alikuwa balozi alimwambia tatizo letu sisi hapa Singapore kwa upande wa nafasi ndio sawa sana tuna tatizo letu nyingi sana hakuna nafasi ya kutosha kisiwa hakipanuki lakini yeye mnaongezeka sasa sisi tuna mambo mengi ya kutogombanisha kuliko nyinyi. Kwa sababu sika kama na wachina, tuna wahindu, tuna nani hawa wa Male na kadhalika. Makundi mbalimbali. Lakini hatubani. Wala tupigani. Kwa sababu unatizama mtu akikugonga hivi kaka ile ni yako. Nafasi ndio akikugonga unamtizama. Ah, kumbe kwa jamaa yangu lakini akikongwa na mtu ambaye si jamaa yake akaanza kushambulia kwa hivyo tumefanya nini sisi akasema sisi badala ya kujenga nyumba zetu na mji wetu hivi tumejenga tume mji wetu hivi tumekwenda juu kwa hivyo mtu alalamika kongwa na mtu mwingine hata kwa sisi tunania tunataka kama pia uswani lakini kwa jamaa yake mwenyewe ya tekera hali nyizi maana lakini nyizi za Zanzibar kisiwa chetu kama chetu na chetu kikubwa kuliko sisi ikiwa mtaendelea maisha yenu mmeyafanya hivi tumeyatawana mtagomba mtu mwingine huyu nani kuisi kwao hapa kule marabu huyu afrika huyu nani mtabanguani na kwetu ndipo kaya hapo ndio hapo hapo kwa msaidi wakafanya kile moja kunibaki na kila moja ajue mahali pake kunywa maji katika jangwa ambao kuna matatizo kwa hivyo kada ali makundi unasi mashtaba kila kikundi kila umma umejua baji yake na kunywa maji hiyo ni neema aliwatelepsha mzizi Mungu licha ya kwamba wametoka maji hayajakaja wakauka miguuni na kwenda kumwabudu Mungu. Isitoshe baada ya kwa maji haya na kila mmoja kujua kisema chake kipo wapi. Anasema wa dhallana alayhi muhamama. Tukawajaremshia kiwingu kinikivuli kinawafuata kile walipokwenda. Wapo jangwani lakini wapi unalimba 
wakihama hapa wakaanza kuja kizuri juu cha kinafuata neema hizo nyingine za Mwenyezi Mungu aliwapa bani Israeli licha ya ukaidi wao licha ya siku zao licha ya inani yao kawapa alkama kana kwamba haitoshi akaambia akasema wa anzalna alayhim manna wasalwa tukawateremshia chakula cha manni na salwa manni ni kwa wale sijinga masikizi mamba yako mlakitu walioishi miaka 50 60 mwanzo mwanzo kuna kitu inaitwa ubiti sijinga masasa ubiti ubiti ni yakini sukari inashangaa kitu hivi kinakuwa kitamu sana watu nadhani siku za siku wanafanya mfano wake wanatia sukari katika mashini inazunguka inatoa kama ndevu au nywele nyepe si mfano ule ni mani mpaka leo ukienda Palestine au ukienda Misri au Jordan unakuta hii mani inaungwa lakini kwa nini kwa nini za wengine Mwenyezi Mungu aliwateremshia Bani Israeli kutoka mbinguni kama theluji imetelemka mbinguni mani kama theluji tamu nzuri kawapa na maji ya kunywa kama haitoshi hapa apate mshia na salwa salwa ni nyama ya ndege nde, 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 mchanga hajapea wamechemshiwa tayari ya kula tu ya kufuza ukenda nchi za mtu kama ilimu za mashariki ya kati za kuwa katikati kweli na hapa ni kutubia palestani palestina misri jordan zinu pakana na palestina hata umbigo walupoishia kaumu musa ipo hii mani na sura kusara wa inaungu kuma jina mbali 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 wengine wanaita narijabini wengine wanaita naisalu wanaita samani lakini ndo hile taata ya jina asimaku wa shayu wa hino kuma jina mbali mbali lakini kitu ndo hile ipo niti mpaka gano haya kusikama ya kutoshi lakini mzimu akaambia kulu min tayyibati ma razaqnakum kule ni kila kizuri tutachokuteremshieni au tulichokuteremshieni kule si haram lakini pamoja na hayo hawakuwa watu wenye kumtii na kufuata mzimu bado wataendelea na ukaidi wao wakaendelea na inabii yao wakaendelea na kijiji zao kama wajamfanyia kejeri na Nabii Musa watamfanyia Nabii Musa akimlenga mzimu. Lakini mzimu bado atawalimu kidogo alikuwa anamshia tena na mzimu. Kwa sababu Nabii Muhammad bin Israil si kama sisi. Bani Israil hawakupewa swala kufanya kila siku. Hawakuwa na swala. Sana zao ni kuombagua tu. Lakini akaenda kuunda kusudi hawakuwa na hawakuwa na kufunga kufunga saumu kama tunafunga sisi. Saumu yao ilikuwa baini kujizuia kula hiki na usile kile. Ni kingine kule. Ndio saumu ya ibada za. Kwa hiyo ibada zao zilikuwa kuamrishwa kutenda jambo lakini zaidi kuamrishwa kujizuia kufanya jambo. Ndio maisha ya kule na baadhi sababu ya kutoa hivi. Mambo yao mengi ni ya kukataa tena wanakatazwa mambo ambayo kwa ya kwao ya kaida ya kawaida fungeni wiki nzima lakini ikifika siku fulani tarehe fulani msitifunge au atafunga kuleni kila kitu lakini msiri nyama ya nguruwe watakula tena siku hiyo na mtu ndio atafanya wao ndio kwa nisu gani ukatabia ya ukaidi furuka ya ukaidi na nani isipokuwa chache kwa hivyo alimaliza aya hii mzi kusema kwamba tumwatengezea maji tumwapa maji tumwapa mani tumwapa salwa tumwapa kila kitu tukamwambia kuleni lakini ya yote hayo kwa anarudia yale vita kisa vyao vile vile bainaji na kufuru kwa tanchi ya dhambi na walistahili kuchiwa dhambi kwa sababu wa ma walamuna hayo tulum sisi hayo hawajapatia kasoro yote sisi yani mzimu 
mzimu wa kizungumza na zungumza sisi si maana huyu mzimu na maleta wa hapana hii inaitwa royal ni ni dhamiri ya utukufu mara isi wote wa viongozi duniani leo akitoa akiletewa sheria kutoka bungeni haitie saini inatengenezwa ingine sheria kwa Kiswahili kwa mfano nasema sisi anajitaja rais fulani ni fulani rais wa jamhuri ya Tanzania baada ya kuzingatia hili na kuzingatia hili na kuzingatia hili tunaamuru yafuatayo yafuatayo waangalizi wanasema Queen anasema we Elizabeth II after considering x and y and z we decree the following inaitwa royal we haimaanishi na wengine haa inamaanisha yeye mwenyewe katika utukufu wake na uwezo wake anaitwa anajiita sisi ndio hapa mzimu anasema wa ma wala muna hawajati dhulumu sisi hata hawajati hima kitu chochote sisi wala anfusa mkamu walikuwa wakidhulumu nafsi zao dhulma inagawika mafungu mengi dhulma ya kwanza ni mtu kuitesa nafsi yake au kuisokomeza nafsi yake katika mambo ya motoni umeidhulumu nafsi yake haikuumba ni wewe ndio idhulumu dhulma ya pili unamdhulumu mwanadamu mwenzio kwa chake dhulma ya tatu unamdhulumu Mwenyezi Mungu kwa kuchukua kitu alichokuambia ukitende ukitende ile ni dhulma dhidi ya Mwenyezi Mungu mtu adhulumiki lakini wewe ndio unakuwa unafanya jambo hilo unakurudia mwenyewe dhulma yako mwenyewe nafsi yako inasandeheka kwa kutubu kuliko Mwenyezi Mungu ndapo atoba ufungwe mpaka jua lisomoze mawaridi kwenda mashariki au mpaka kiyama cha mtu kimpie kama vile nani filauni alikuwa anakufa kiyama chake na pia hakuna kutubu lakini bidhani ni dhuluma ilikuwa baina yako na mwanadamu mzio lazima irudishwe haisameheki hata uwe na sababu ukubwa wake kama dunia nzima ili utaibima utake usitake na kulipwa kwake ni kulipishwa au kulipishwa sio kiamo tu mnasema atadhuluma nani muflis mnamjua nini nani mtu aliyefilisika masaba kusema na hapa ni laisa ugil amu yadina mtu ambaye hana hana shilingi wala dola wala senti huyo ndio muflis tunataka baada muflis ni yule aliyokuwa alifika siku ya kiamo kufuliwa akakutikana amali zake njema ni nyingi mno za kuweza kumpeleka peponi lakini kabla ya kumbiwa haya nenda peponi anatokea mtu anasema mimi kanunua mwichi kanyanya mali yangu nataka kushinda hana sababu mimi bwana bwana malaika mepeli sehemu ya thawabu zake mumpe huyu kazi na pada hivi wengi inafungua ile thawabu zake mpaka zinakuwa nili muflis kaiko wanasema wahindi hana chochote hana mbele hana nyuma baadhi wanakuja watu kudai wao wanamuzi tufanye nini anasema chukueni dhambi za huyu mwenye kipeni mtu pieni yeye wanachukua na mekwa na kutua na mekwa na kutua mpaka sasa dhambi zake ni nyingi za kumpeleka motoni alipeni peponi yana kuna motoni kwa dhuluma za watu ndio maana wakamsikia mtume anasema akifa mtu akamtewa ulizeni anadeni huyu anadaiwa kama anadai ni kama mwingine lakini hasa anadaiwa akiambiwa na amu anadaiwa anasema msalie mwingine baka baadaye nea nazo kuzidi mtume ndo anasema atakayekufa nikaletewa ni msalie na anadeni mtalibeba mimi sababu anatoa katika 
ili kuwasharihisha watu waliosimimu na mambo mengine alifanya uwezo au sababu mbalimbali lakini deni la mwanadamu mzio hadi samehengi na sidhani ni deni la pesa au deni la mali au deni la ardhi au nyumba mwenye mtu hata kumtukana na kumtenda kumvunjia heshima yake deni ya nafsi yake ndio maana ambiwa ukifanya jambo baya bifuatilizie kwa jema litalifuta yaani anza kulimbika thawabu za mambo ambayo umeyafanya wewe si kutokana na amali zako njema lakini umefanya makosa ya makusudi fanya jema ukifanya nani ni msaida atbiha bil hasana tamu Ufanye jambo jema baya hiyo kwa makosa hiyo kwa tubu kodi kwa Mwenyezi Mungu toa sadaka itafuta hiyo. Ndio hivyo nasema. Dhulma ya mtu hayo. Wala tahsabanna Allah ghafil. Amma ya'malu dhalimun. Inna ma yu'akhiruhum ila yawmin tashqafu fihi qulubu wa nafsuhu. Msitani Mwenyezi Mungu kawasahau ni dhulumu pana anawapururia tu mpaka siku itakapokuja yakakoroka macho yao Israeli wanachukua roho macho yakokoka toka hivi siku ile ndio nini kupatilizwa kwa dhuluma za watu ama dhuluma baina yako na Mwenyezi Mungu hata ikiwa dhuluma ya kufuru kumshirikisha kumkufuru Mada mtarudi kwa Mwenyezi Mungu kabla ya kiama chake Mwenyezi Mungu anakubali. Toba na takaa. Vinginevyo utakwenda na na dhambi zako. Kwa hivyo Mungu anasema hapa, sio si hawa kama makosa yao hawakudhulumu sisi. Hawa tukaja tutumia chochote kwa sisi bali sisi. Wala kikamu mfusa mwenye. Walikuwa wakidhulumu nafsi zao wenyewe na kuzitesa nafsi zao wenyewe kwa watu Mzima anaendelea kutaja ukaidi wao. Kwamba na wakiambiwa na Mwenyezi Mungu wa ila kila kusukumu hadhi mkali. Nendeni kutoka katika jangwa la Sina nendeni Jerusalem. Mgeuze hapo mji huo ndio kijiji chenu ndio ardhi yenu ishi. Wa ila kila kusukumu hadhi mkali wa kulu minha hai kishitu kuleni kila mnachokitaka kizuri kwa sababu nimesema ibada zao wao ni kuzuriwa nini wasile lakini hapa ameambiwa ni ndeni jebusa lakini sana katika ardhi ambazo kuna rutuba kwa kwa Palestina mpaka leo wana 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 makonde zao pamoja na kwamba ni jambo ni ndeni kule na kuleni kile chokuwe kwa mnacho kitaka isipokuwa mnachokataa wa kulu kwa mnapoingia katika mji huo semeni hipa na hipa maana yake tufutie madhambi yetu tuondelee mzingo tulotufika ni ile hafifu wao wakaenda kule badala ya kusema hipa wakasema hipa herufi zile zile akambadilisha tu badala ya hipa amesema hipa ngano ukorofi wa Bani Israeli na ingieni wadkhulul baba sujada ingieni katika mila miji ya zamani kwa wale wanaokwenda kati walioishi nchi za Kiarabu walitembea nchi za Kiarabu wanajua ukienda katika kijiji cha watu utakuta kijiji aghlabu kimejengwa ngome kimezungushwa na kuna lango kubwa la kuingilia katika kijiji kile na Bait al-Maqdis ili kwa hivyo hivyo hata maka ili kwa hivyo hivyo katika kila eneo la kuingilia njia kuu kuna mlango mkubwa kwa hivyo anaambiwa wadkhulul baba mkiingia katika mlango wa Bait al-Maqdis ingieni sujadan mainamisha vichwa venu mkifanya hivyo nafir lakum khati'atikum tutakufutieni hayo madhambi zenu baada ya kukuomba tukufutieni na zaidi kwa wale watakaofuata nisimwambia wasanazidul muhsinin tutaongezea 
fa neema zaidi wale wanaotenda wema lakini fa badala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum wa kendo akabadilisha mambo akabadilisha maneno juu chini songo mbingo wa mambo afanya hivyo afanya vingine fa arsalna alayhim rijzan tukawatirimshia adhabu kizaza kutoka mbinguni rijz ni kizaza chochote kinachotoka mbinguni ni kinaitwa rijz kizaza chochote kinachotoka ardhini kinaitwa zilzala tetemeko la ardhi au ardhi kupasuka ikakumezeni au mafuriko yakaja yakakusombeni lakini mkiletewa rijz ni adhabu inotoka mbinguni ikaja ikakumalizeni inaweza ikiwa moto ukateremka ukakufekeni nyote adhabu yote inotoka mbinguni inaitwa rijz kwa hivyo sana fa asana alayhim tukawatimsia rijzan mina samai kutoka mbinguni kwa nini bima kanu yadhulumu kwa dhuluma zao walizokuwa kizifanya kudhulumu nafsi zao kukataa kufanya waliamrishwa na kufanya kinyume yake bai ayo mazika hapa itaendelea kidogo lakini hebu tuiangalie aya hii mna mafunzo gani ndani yake na mna nini na nini ambayo sisi waislamu tunasimuliwa haya na mayahudi wenyewe waliokuwa kusimuliwa na mtume Muhammad wajifunze kutoka nayo kwanza tunafunzwa kwamba watu kugawika katika makabila au makundi au umma au nchi uzalendo uraia yote haya si sababu ya kutukanana wala kudharauliana wala kunyanyasana ni alama tu hizi umepewa ili watu aina moja na saba moja tumbo moja washikamane zaidi na ikiwa wataweza kushikamana wenyewe kwa wenyewe wasifitinishane wataweza wakitaka kushikamana na kundi jingine bila kugombana na ndio uislamu uislamu hauna uadui na mtu yote kwa sababu ya kabila lake wala rangi yake wala itikadi yake Usimuone mtu kwa sababu haamini unavyoamini wewe kama unaenda adui yako si adui yako mwanadamu mzio chukia vitendo vyake usimchukie yeye yeye mwache na mola wake usingie katikati wewe naam utamfanyia uadui anayekufanyia uadui wajaza usayia sayati mithlaha lakini mtu haja kufanya chochote hajakutesa hajakufanyia uadui yeye tu anaabudu sanamu si adui yako si adui yako huyo ni mwanadamu mzio ila kuna mambo maalum hutakiwa ufanye naye usimozeshwe wala usimsiwe mtoto wake yako mambo kama hayo nakatazwa lakini kwamba yeye ni adui yako utoke umfanyie uadui na kumtukana na kunyasa la uislamu haukubali Uislamu ni maana ya neno Islam ni peace ni usalama ni amani ni utulivu wewe uishi katika amani na kila aliyokuwa mbele yako naye aishi katika amani wewe usimfanyie shari yeye wala yeye asikufanyie shari wewe akikufanyia shari fa in uqibtum faaqibu bimithli alladhi yuqibu akikufanyia mtu ubaya kwa dhulma mlipe vile vile lakini pamoja na hali nzima anasema wala afu kusamehe ni bora zaidi waarabu anasema ala afu inda almaqdira sababu kubwa unazipata mtu ni kusamehe pale unapokuwa na uwezo wa kumlipiza kisasi kakupiga kibao unaruhusiwa kumpiga kibao kibao kile tu kina nguvu zaidi kuliko yake unaruhusiwa kumpiga kibao lakini unatakiwa umfanyie kile kile alicho alifanyia wewe bi mithli ma waqibtum bi sio kupiga kibao na mpiga bunduki a a sivyo hivyo lakini ukisamehe unapata thawabu zaidi 
na yule matusi yake na kunyesha kwake na kuonea kakumegea dhambi zako kachukua mtume alikuwa amekaa na masahaba akatokea mmoja na mtukana mwenziwe matusi ya nguo ndio mtukaema za kima za machini baada ya muda akaona matusi mengi sana akaenuka kumjibu mtume akasema mtume akasema subhanallah sasa umekuwa sawa naye pale uliponyamaza alikuwa yeye na chumba anachukua dhambi zake ulipofungua mdomo kumjibu mmekuwa sawa nyote wawili Sayyidina Abubakar alikuwa akimjia mtu akamtukana anamwambia Allah yaafik afaka Allah Allah yahdik amjibu Imam Shafi ambaye alikuwa na maadui wengi sana Misri sababu alikuwa hodari maana shoo ni mkubwa kwa hivyo alikuwa anahusudiwa sana na watu Imam Shafi alikuwa akitoka katika darasa lake kutokea wahuni wa mjini mashehe wanaitwa wengine wanaanza kumtukana Imam Shafi anamwambia kidogo kidogo na wanamtukana wanamfuata mpaka anafika mlango ni kwake akifika mlango ni nasimama na geuka na geukea na sima chini wao wanaendelea kumtukana wanafunzi wake anamwambia huyu mjibu acha hao wanamtukana mimi nikiondoka nani nasikia acha nisikie mimi lakini mimi siwezi kuwajibu mtako akishachoka kwenda zake ambi haya kwa Irina anaingia nyumbani kwake usijibu matusi ya mtu usijibu mtu kakudharau kakunyanyasa mimi mazie mpuuze ukimjibu unakuwa sawa naye umekaa nini daraja moja yukhatibuni safihu bikulli qubhin mam shafa anasema wa akrahu an akuna lahu mujiba yazidu safahatan wa azidu hidman ka'udin zadahu al-ihraq qiba safihi mjuvi muni anantukana kwa kila matusi na mimi ninachukia kufungua mdomo wangu kumjibu yukhatibuni safihu bikulli qubhin wa akrahu an akuna lahu mujiba yazidu safahatan anazidi uhuni wake anazidi ukaidi wake anazidi kupata dhambi wa azidu hilman na mimi ninazidi kupata mpole mfano wangu na wake kaudi kama udi huu wa mawardi nini ukitia katika moto kila ukiungua unatoa nini harufu nzuri kwa hivyo yeye anaungua mimi ninanukia kaudi zadahu alihraq tiba alafu nasema idha nataqa safihu fala tujibhu fa khairu min ijabatihi sukutu fa in ajabta anhu ta'adhama wa in sakata kama dan yamutu safihi kufungulia mdomo akutukana usimjibu kwani ukimjibu ndio anapanda kibuda ala kumbe nimemchoma yule anakutukana tena kama moto kile ukimwagia mafuta petroli unazidi kuwaka wewe ukakutukana ukamba na wewe mwenyewe ah anapanda kumbe yale nikikusemea inakuuma eh anaongeza zaidi imam shafi anasema akikutukana mtu usimjibu fa khairu min ijabati sukutu bora jawabu bora ya kumpa ni kunyamazia ukimjibu unampa kiburi na ukimnyamazia kwa, kwa uchungu anakufa kama dani ya mtu hebu simjibu ndio hivyo anasema hapa kwamba nani hawa mayahudi walikuwa wamejaliwa kupewa kila sababu wasigombane wasitukanane waishi kwa salama kama tunavyotakiwa sisi waislamu zaidi kuliko wao tuishi kwa salama na kila mtu wao wameita bani israeli sisi tumeitwa muslimun ni watu wenye kujisalimisha nafsi zao na kuwasalimisha wengine ni watu ambao wana wanasalimisha nafsi yao kwa Mwenyezi Mungu kufuata aliyoamrishwa aliyoamrisha na kuyaacha ndio akataza ndio maana akaitwa muslim almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi muislamu ni yule ambaye waislamu wenziwe wanasalimika naye kutokana na ulimi wake na mkono wake hatukani mtu amenyasi mtu amsemi mtu hampigi mtu hamchukulie mtu kitu chake huyo ndio muislamu na ndivyo tunavyotakiwa sote binadamu tuwe lakini sisi zaidi sisi zaidi 
sababu Uislamu ndio lilotunganisha hii nimelizungumzia katika jambo tunatakiwa tujifunze kutokana na kisa hichi cha kutotawanyika cha kutokumbana wenyewe kwa wenyewe ya kutotukanana kuto, kuto na kadhalika na kwamba makundi yetu haya tulopewa kuishi marabu huyu mshihiri si huyu muhindi huyu si nani huyu nani ni alama tu hizi maboya maboya tu yetumepewa kwa sababu anasema nini ya ayuhan nas taqullaha alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha shu'uban wa qaba'ila litaarafu bas mjuani tu kwamba huyu ni Said bin Abdullah mshirazi huyu Said bin Abdullah mwarabu huyu Said bin Abdullah mshihiri huyu Said bin Abbas ili mjuani inna akramakum inda Allah atqakum mbora wenu ni mchamungu zaidi kuliko wengine basi ukishakuwa na mwogopa Mwenyezi Mungu sawa sawa basi wewe ni bora kuliko yote ambayo ana mwogopa Mwenyezi Mungu duni yako chini yako hiyo ndo ndo ni ili tunatakiwa tujifunze katika matukio haya ni fama farakanu ya Bani Israil ndio aliwapelekea kufanya visa aliyofanya wakapata mateso aliyopata hilo la kwanza la pili tunafundishwa katika aya hii kwamba muujiza akipewa mtume unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Si uchi uchawi. Wala afanye mwenyewe. Na akidai kwamba yeye ndio anafanya si mtume huyo. Kama alivyodai Firauni. Hata mimi ninahuisha na kufisha. Kama itaskari. Mwite huyo, muwe huyo. Na huyo si muwe. Si hivyo nimefanya nini? Ndio Nabii Musa akamwambia nini? Mwambie Mwenyezi Mungu analeta jua kutoka mashariki kwenda magharibi faati biha min almaghrib fabuhita alladhi kafa Mwenyezi hawezi kudai wewe unafanya Mwenyezi anata Mwenyezi Mungu ndio anasema tunafunzwa hapa kwamba Mwenyezi Mungu alimfunza Nabii Isa jawabu kabla ya kuuliza swala wa auhayna ila Musa idh istasqahu qaumu an idhrib bi'asaka Mwenyezi ni kutoka Mwenyezi Mungu hautaki kwa mtu kwa mwanadamu Tunafundishwa vile katika hii aya kwamba ukikufuru neema za Mwenyezi Mungu aliyozokupa atakuadhibisha. Tujifunze haya. Anatu, 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 anatufundisha vile vile umma waliotangulia walikuwa wakiteremshiwa neema wazi wazi dhahir shahir. Sisi tunaleteremshiwa vile vile. Dhahir shahir. Unatoka na mbegu yako mbegu tusemi mche mbegu maana hata migomba ina mbegu za kiasili yake mbegu inazikwa ukila ndizi ndani wakati mwingine na size tishi hapa Zanzibar tunaita ndizi za kizungu ndani uweze akatokea kijiko kwa kudogo ile ndio mbegu ya, 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 ya nani ile ukipanda ile utatoka mgomba mgomba ni una zani na za ndizi umezitoa wapi wewe kwambie hata ukija na mche ukauweka kama hujaza Mwenyezi Mungu anauzalisha. Neema tena ndio hela basi na tunapewa. Lakini tunakufuru paka leo. Akipata hili mepata mimi kwa 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 kazi yangu niliyofanya. Kazi gani uliyofanya? Mbona wengine kuna mia kama wewe wanafanya wapate? Hata wesu wengine unafanya unafanya upate. Unalima unaweka miche na kila kitu hakuna kinachoota. Mwenyezi Mungu anataka kukupa. Kwa hivyo Shukuru unachopata jua amekupa Mwenyezi Mungu sio nguvu zako si juhudi zako si jitihada zako alokupa Mwenyezi Mungu na kila ukimshukuru anakuzidishia la inshakartum la azidannakum shukuru Mwenyezi Mungu hata kuzidishia neema zake tunajifunza hapa vile vile kutokana na visa vyao haya tunajifunza Ha, wale wale mtu amani na salwa sisi alhamdulillah unaweka mbegu yako na zako hata ulishuriki unasubiri mvua ije Mwenyezi Mungu ndo atilie shamba lako atilie maji wewe kuvuna tu ni sawa sawa na imani na salwa haina tofauti unatakiwa ushukuru unatakiwa 
ule vile kuwa vizuri venye manufaa ndani ya mwili wako vino kusaidia sio alkhabaith sio vitu vya madhara vitu vichafu vitu vovu huwezi kusema mchicha na majani ya bangi zote mboga haiwezekani majani ya bangi si mboga ni bangi haram vipi utasema ni 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 ni, 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 ni mboga ndio yale ya mayahudi yale fabadal alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum unaenda kuchukua mchicha unaofananisha na na, na 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 majani ya ya, ya bangi unaenda kuchukua tunda la kasumba unatoa nini utomvu unasema hii ni sawa sawa na dawa madafu si madafu vile vile ndani yanatoka maji ninakunywa amekuhalalishieni vizuri na amekuhalalishieni viovu vibaya acheni usije tunajifunza hapa tunajifunza kwamba ukiamrishwa kitu kaambiwa kaishi katika nchi hii wewe mwenyezi Mungu akupeleka wewe umezaliwa Zanzibar mjini kajalia makazi yako Mwera kajalia makazi yako Kidimni kwani nikakupeleka ndio ile waskunu hadhil qarya kakaa kwa kijiji hicho ndio maisha yako ukienda kule uwe mtu mwema sio unakwenda kule kufisidisha watu hata kujifisidi mwenyewe ingia kule utoa bado mtiifu wa Mwenyezi Mungu omba maghfirah kwa Mwenyezi Mungu na tenda mema ili wale wako pale wakufuate sio unapelekwa kule omba maghfirah unasema hinta ukiambiwa ingia kwa unyenyekevu si ingia kwa kiburi unageuka nyuma nyuma au unaingia pale na magoma kwa unaonesha watu mimi ndo ninakuja sasa tunajifunza kila mtu kwa daraja yake na hapa tunafungi tuna, tuna, tuna nini kuna mambo mawili tatu nataka nielezee ni, ni, ni kwa kwa nani nimesema sibt katika matamshi ya mwenye Qur'ani hapa nataka nifafanue kidogo sibt ni, ni mjukuu na kizazi chake ndio sibt umma si sibt anaweza kwa sibt umma ni umati wa watu na kwa ajili hiyo hakuna ubaya wala hakuna dhambi kushikamana na kizazi chako wa idha hadhara alqisma faul qurba ikitokea jambo la neema unataka kulifanya anza na ndugu zako na jamaa zako mtume kamwambia mtu kusura sadaka anambia nifanye nini kaambia kabla ya kutoa chochote kwanza ibda binafsi ibda binafsika na wabiman ibda binafsika wa ahlik anza kwanza nafsi yako na wahudumie watu wako usiwe unaenda kutoa sadaka na wapeleke watu wa mbali unaacha ndugu zako na jamaa zako maskini ha ibda binafsika thumma biman ta'un anza kwa nafsi yako anza kujihudumia wewe ujikivie maisha yako ya lazima halafu yule ambao unalazimika kumlea na kumchunga keo watoto wako halafu za wil qurba ndugu wa karibu na wewe zaidi halafu al abd al abad fal abad katika ndugu zako hawa hawa mtoto wa mdogo wako au kaka yako au dada yako ipo karibu kwako wewe zaidi kuliko mjukuu wa mjomba wako lakini ni pia jamaa yako ndio mtume anasema ibda binafsika thumma biman ta'ul thumma al-aqrab fa al-aqrab halafu fa al-ab'd tasa nenda kutoka